በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር ዞን ጭልጋ ቀርቀር መተማና ቋራ አካባቢ ምኖሪያውን ያደረገ ህዝብ ነው የቅማንት ህዝብ በተለይም የቅማንት ህዝብ ረባዳማ የሆነ መልካም ምድር ባለውና 251.1 ሄክታር የመሬት ስፋት በሚሸፍነው ጭልጋ ወረዳ በሰፊው ይገኛል የቅማንት ህዝብ ቅማንት የሚለውን ሲያም ያገኘው አባታችን ነው ብለው ከሚጠሩት ካም እንደሆነ ይነገራል ቅማንት የሚለው በዚህ በአማርኛ ቋንቋ ውስጥ የተፈጠረ አጠራር ነው ቅማንት ዋና በራሱ በየረሰው ግን ከመንታ ነው ካም ማለት አሁን ዶክመንት ዱኖ ምናገኘው ከ6000 አመተ ዓለም በፊት ነው እና የቅማንት የመጀመሪያ ታሪክ ካባይ መነሻ እስከ መዳረሻ ባለው ያባሸለቆ ውስጥ ኗሪ ቀደምት ህዝቦች መካከል ቅማንት ነው ከ30 አመት በፊት ፍሬድሪክስ ጋምስት ቅማንትን አስመልክተው በጻፉት መጽሐፍ ቅማንቶች በሰሜንና በመካከለኛ ኢትዮጵያ ውስጥ 6000 አመታት ከኖሩት ጥንታዊ ህዝቦች መካከል አንዱ እንደነበረም ይገልጻሉ። በመሆኑም የቅማንት ህዝብ የራሱ የሆነ የማንነት መገለጫዎች አሉት ህዝብ ነው። ከነዚህም ውስጥ አንዱና ዋናው መገለጫቸው ህገ ልቦና እየተባለ የሚጠራው ሃይማኖታዊ ስርዓታቸው ነው። አንፈርጎ ካለዝ ከቤ ሆለው ረጃ ጋር ትዱስ ነው ተለካር ትዱስ ነን ትዱስ ነን ትዱስ ነን ትዱስ ነን ትዱስ ነን የህገ ልቦና ሃይማኖት በአብርሃም ዘመን እንደተጀመረ ያካባቢ ሹማግሌዎች ይናገራሉ። ሃይማኖታችን በጽሁፍ የተዘጋጀ ቅዱስ መጽሐፍ ስለሌለው የሃይማኖታችንን ህግ በቃል ይወርሰን ነው እዚህ ያደረስነው ሲሉም ጨምረው ይገልጻሉ። ጥማንቶች ቤተ ክርስቲያን አያውቁ ክርስቲና ማይጠመቁ በአይጠመቁም ጥማንቶች ካዳም ጀምሮ ያለውን ሃይማኖት እየተከተሉ እንግሊዝ እስከ ሉሲየ ድረስ አብረው ተጉዘው ሉሲየ ታቦተ ህጉን በመቀበሉ ኦሪታዊ ተባለ እነዚህ ጥማንቶች ግን የጥንቱን ከ አዳም መስዋዕት አቤል አቤል የሰውውን አይነት መስዋዕት እየሰው አሁንም በቅዱሳን መጻሕፍት ስናይ ካና ካሁን መልከ ጽዮድቅ አብርሃም ይስሐቅ ያቆም ይባሉ ሁሉ እነዚህ እና ባንበር ቅማንቶች የሚከተሉት ሃይማኖት ይዘው እንደነበረና እነዚህ ደግሞ ያንን ይዘው ስካሁን የሚገኙ ስለሆነ የቅማንት አከሃድ የምነቱ መሰረት ካዳም ነው ዳይነስ ድልድል አያስ ብትል ያሻቪን ተድሜስ ለገሻ አንተ አረሰፍሻ አንተ መቀኘስ ገረሻ አንተ ወደ አይት በረሻ ዋንቴና ደውሻ አጅከ ኪዎዚ ወሪ ከነ ቀለልሻ ለዘመን ተዘመን አሸጋገርሻ አንተ ብርሃን አንተ ተዳርድ ቆንሻ ሽማግሌ መጉዛ ኩሪ ጋሻ አድሚ ከጠልሳ ኩሪ አዘሳ ከነዋ ሳዲ ወርሻን ሳሊ አሻቪን አሜን አባ ሆና ይገደፋ ሰበው ሰበ ሰበው ባደስ ይዘመር ጋስ ሁላይ ዋሽ በዚህ ሃይማኖት መሰረትም የክረምቱን መግባትና መውጣት ምክንያት በማድረግ ሰኔና ጥቅምት ወር ላይ ከሚደረጉት የጸሎት ስነ ስርዓቶች በተጨማሪ በማህበረሰቡ ዘንድ በተለያዩ ቀናትና አጋጣሚዎችም የጸሎት ስነ ስርዓቶች ይከናውናሉ። እነዚህ ጸሎቶች የሚካሄዱት ሰኔ ጥቅምት ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡ በአመቱ ውስጥ በአመቸው ጊዜ ሁሉ የጸሎት ስነ ስርዓት ያደርጋል ያስደርጋል እንደገና አባቶቻችን መቃብሮችና 
በተለመዱ የጸሎት ቦታዎች ላይ ጸሎቱ የሚካሄድበት ጊዜ ጊዜ ያለው ለምሳሌ ክርስቲ ይባል ጸሎት አለ ያ በከርከርና በጨንጨቅ እንደገና በእያንዳንዱ መካነ መቃብር በአባቶቻችን መቃብር ላይ በዚህ ጊዜ የተባለ ጊዜ ተይዞ ይጸለያ ህብረተሰቡ ዝና በወቅቱ ካልመጣለት እግዚአብሔር ዝና እንዲሰጠው ይለምናል ያስለምናል ለከረጻ ሆደ ቅማንት ባመራንበት ወቅት ወራሃ ሰኒ ስለነበር ማህበረሰቡ የክረምት መግባትን ምክንያት በማድረግ በማህበረሰቡ አጥራር አደሪ ወንበር እየተባለ የሚጠራውን የጸሎት ስነ ስርዓት ለማከናውን ሲዘጋጃጁ ደረሰን ቅማንቶች ብዙ የጸሎት ማድረጊያ ቦታዎች ያሏቸው ሲሆን ሁሉም ቦታዎች ታዲያ በደን የተሸፈኑ ናቸው በአካባቢ መጠራም እነዚህ ጫካዎች ደግና ተብለው ይጠራሉ በእነዚህ ጫካዎች የምንጸልይበት ምክንያት አለን ይላሉ ቄስ አማረ ሙሉነ አላብየው የአባቶቻችን መከነ መቃብርና አባቶቻችን ሲጸልዩበት በነበረው ጫካ ውስጥ ነው የሚጸልዩ ቦታው የተጠበቀ ስለሆነ በጣም ብዙ ነው እንደዚህ ባለ ንጹህ ቦታ ጸሎት ስናደርግ ፈጣሪ ምናቸውን ሰማናል ያደሪ ወንበርን ስነዓት ለመታደም ያካባቢው ሰው ባህላዊ አልባሳቱን ለብሶ በቦታው ተገኝቷል የቅማንት ህዝብ ወንበር የሆኑት ቄስ ሙለነ መርሻ ካባቸው ለብሰውና ጭራቸውን ይዘው በአርሞ እየተመለከቱ ተቀምጠዋል በነገራችን ላይ ወንበሩ የማህበረሰቡ መንፈሳዊና ፖለቲካዊ መሪ ሲሆኑ ወንበር ማለትም የመጠሪያ ማዕረግ ነው ሀገር ጋር ለመረጣ ሀገር ላይ መረጥ በባህላችን ወንበር የሚመረጠው በልጅነት ነው እኔም በመንፈሳዊ ዕውቀት ብቁ መሆን የታይቶ ነው ለማረጥ የቻልኩት ወንበር ከተሾነ እድሜ ልኩ ህዝቡን እግዚአብሔርንም ያገለግላል ነገር ግን ስተት ሲሰራ በተለይ ደግሞ የሃይማኖት ስርዓትን ሲጥስ ካላፊነቱ ይነሳል። ወደ ስነ ስርዓቱ እንመልሳቹ። በጸሎት ስነ ስርዓቱ የተገኘው ሰው በጫካው ተሸፍኖና ከጻሃይ ተደብቆ የስነ ስርዓቱን መጀመር ይጣባበቃል። ሴቶቹ እንደ ቤታቸው አቅም እንጀራና ጠላ ይዘው በቦታው ይገኛሉ። ለበረከት መስዋዕት የመጣ ከጤፍ የተዘጋጀ የብረት ምጣድ ቂጣ፣ ገብስ ቆሎና ማር ኮንደሩ ፊት ለፊት ተቀምጠዋል። ለበረከት የተዘጋጀውን ማርም በአካባቢው ያጠራር ቶፋ ተብሎ በሚጠራው ትንሽዬ ሸክላቃ እንዲበጠበጥ ይደረጋል። ከዚያም የሃይማኖት ዕውቀት ያላቸው ቄሶች ቀጭን በትር ተደግፈው ቅዳሴ ይጀምራሉ። ኮዘዝታስ ኮዘበረገብና ሳወነውታ ሸረኮረታምና ገጂስ ተገጂስ አስማምሻ ተገጂ ችሎት ገጂስ ልቦነ ደንያስ ድልድል አየስ በትልያ ሸቪን ተወዘተጋ ወራራ ሰበጋ ጋጋ ቀደመጋ ታገለማ ለጋ አቶ ነጋ ጌጤ የቅማንት ህዝብ ታሪክ በሚለው መጽሐፋቸው በቅዳሴ ውስጥ የሚካተቱት አባይት ነጥቦች ለፈጣሪያቸው በመዝሙር ምስጋና ኪዱስ ምስጋና ለፈጣሪያቸው የሚቀርብ ልመና ሺወን ምርቃት ጋውተንና እግዚኦ ማሐረነ ሳኩላላ እንደሆነ ይገልጻሉ። ወንበሩ ቁጭ ብለው ስነ ስርዓቱን ይከታተላሉ። ሴቶችም አብሮ በመቆምና በመረቃት ጊዜ አሜን በማለት ይሳተፋሉ። የቅዳሴው ከዋኝ ሆነትም ቄሶች ጫማቸውን አውርቀው እየተቀባበሉ በቅማንትኛ ቋንቋ ቅዳሴውን ይከተላሉ። ጫማቸውን የሚያወርቁትም ፈጣሪያቸው ለመናቸውን እንዲሰማቸው እንደሆነ ይናገራሉ። በቅዳሴው መጨረሻም በስነ ስርዓቱ ተሳታፊ የሆነው ሁሉም ሰው ወደ ጸሃይ መውጫ አዞሮ ተንበርክኮ በመጸለይ የቅዳሴ ስነ ስርዓቱ ይጠናቀቃል ወደ ጸሃይ መዞሩም ዘመኑ ብርሃን ያድርግልን የሚል ካባቶቻችን የወረስነው ልማድ ነው ሲሉ ይናገራሉ ከዋኞቹ ከዚህ በኋላም ለበረከት ከተዘጋጁት ቂጣና ቆሎ ትንሽ ቆንጠር በማድረግ አንድ ጥግ በመሄድ ብትን ብትን ያደርጋሉ። የዚህንም ምክንያት እንጠይቃቸው ባይን ለማይታዩት ላደራና ኢጄክራንታ ለተሰኙት መላእክት ነው ይላሉ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ለመስዋዕትነት የተዘጋጁት በገና ዶሮ ይታረዳሉ። ዋኒ 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 ዋ
ይሄም ከተፈጸመ በኋላ የዶሮዋ ቆዳ ገና ከገለዋ ሳይገፈፍ አንድ ጭማ ይቆረጣል የበቡ እንዲሁ ይታችኛው አገጭ ተቆርጦ እንዲወጣ ይደረጋል ይሄም የሚሆነው መላክቶችን ለማቋደስ ነው ማይታዩ ማይለዩ አሉ ነው ምን ላይተኛ መላክታኖች የከረንቲ ግርግዶል ይጎ ክብር ይባላል ለነሱ ጠብሰን ይሄው እንደዚህ ለማጣል ለማቋደስ ለመርጨት ጨዋ እንግዲህ ማጣፈጫናት ያው ለያጀ ከረንዳ ለግርግዶል ይጎ ክብሮ በተጠበሰው ስጋ ቆርጠን ጨዋ ጋር ያይዘን ነው ምንጥለው ነው ምንጥለው ባህላችን እንግዲህ ልምዱ ታባ 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 ተይተራረሰ የመጣው ልምዱ ባህሉ እንግዲህ ባህሉን አባቶች ይወረስ ነው በጨው ነው ይወርቀው በመሳና ቀጠለ ሌላ ቀጠለ ይወርቀው ስጋው በቢሏ ቆራርጠውና በጨው ለውሰው በቀጠን በመጠቅለል ወስደው ትልቅ የዛፍ ግንድ ስር ያስቀምጡታል እርድ የተከናወነበትን ቦታ በመሳም ፈጣሪያቸውም ያመሰግናሉ እንግዲህ መስጋና ለዚያብሔር አስደጋይተን ነግረናል እንግዲህ ተመስገን ከመሬቱ ጋር ያስማማ መስገን እንግዲህ ለምንናናልና እዚያብሔርን መሳም ማለት ነው አግንተናል ማለት ነው እንግዲህ አሁን እኛ እዚያብሔርን አግንተናል ነግረናል እየሳምነናው ከረንቲ ግርግሊዮል ይገ ክብሮ ማለትሽው ማለትሽው መስጋን ተቆስመ ኩነይ ሳፍ ያሸን ሚመራችሁ ያርገው ያለውን በሙሉ ሆሮ ተሰዋሁን ከበረ ሆሮን ተገናን ከረን ተነሰ ሳፍ ያሸን ማለት እዚያብሔር ሚመራችሁ ያርገው ሁያዋ አይዲዮዚ ይትንቢ የርድ ስነስራቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ወረብ ሰባት የሚባል ሃይማኖታዊ ውዝዋዜ በዚህ ማያቀርባሉ ይትንቢ እመርካናል አደራ እመርካናል አርገዊ እመርካናል አደራ ወረቡን እንደጨረሱም በማሐበረሰቡ ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸውን ወንበር ሙለነህ መርሻን ተጎንብሰው በመሳምና በመመራረቅ እንዲሁም እንደ ቅድም ሁሉ ወደ ጸሃይ መውጫ አዞሮ በመጸለይና መሬት ላይ ተንበርክከው በመስገድ ቅዳሴውን ያጠናቀቀሉ። የቅማን ትዝብ በሰኔ ወር አንዞ ማይርኩ ተብሎ በሚጠራው የጽበል ቦታ ጸሎት ከተደረገ በኋላ በማግስቱ በዚህ ቦታ የቅዳሴ ሥነ ሥርዓት ይፈጸማል በሥነ ሥርዓቱ ላይም መጪው ወቅት ክረምት እንደመሆኑ መጠን ከዚሁ ጋር የታያዙ ልመናዎች ነው ወደ ፈጣሪያቸው የሚያደርሱት የከረምቲ ግርግሊ ወሊ የፈጠረና አምላክ ከቅዱሳን ጋር ሆኖ ክረምቱን መልካም ዘናባ መስጠትና አዝመራና ጤናችንን በመጠበቅ እንዲያሳልፍልን ነው ስንጸልይ የነበረው ከቆንበትን መልሳችሁ ወረቡ እንዳለቀም የስነ ስርዓቱ ተሳታፊ ሴቶች ያመጡት ቂጣ ተቆራርሶ ለስርዓቱ ተሳታፊዎች ይሰጣል እንዲሁም ጠላው በባህላዊ መንገድ ከቀል በተሰራው ማንቆርቆሪያና መጠጫቃ ይንቆርቆራል የወንበሩ መጠጫ ግን ከሌላው በተለየች ከቀን የተሰራች ዋንጫ መጠጫ ናት ከዚህ በኋላም ለመስዋዕትነት የተዘጋጀውን ስጋ ሴቶች ባመጡት እንጀራ በቦታው የተገኘው ሰው በዛው በጫካው ውስጥ ይመከባል የክረምቱን መግባት ተከትሎ የሚዘጋጀው የጸሎትና የቅዳሴ ሥነ ሥርዓት በዚህ መልኩ ይጠናቀቃል በተለያዩ ምክንያቶች በተለያዩ ጊዜያት ከመከናወኑ የጸሎት ሥነ ሥርዓቶች መካከል በጥቅም ታጋማሽ ላይ የሚከናወነው አንዱ ነው የጸሎቱ ውስጥ ጉዳይም ከሰኔው የተለየ ነው የሰኔው የቸር ክረምቱን ስጠን መልካም ዝናብ ስጠን መልካም ቡቃያ ስጠን ጠብቀን እኛንም ልጆቻችን ምላሞቻችን ሁኔታው ሁሉ አመቻችልን የቸር ክረምት ስጠን ተብሎ ይጸልያል የጥቅምቱ ደግሞ እንደዚሁ የተዘራው ፍሬ ጀምሯል ይሄንን ጅምር አስጨርሰ ፍሬ አስጨብጠን መልካም መባጃ ስጠን ጠብቀን የተባለ ጌታ ሚለመን መቸም ስጠን ጠብቀን ነው እና እንደዚህ የተባለ ይጸልያል በጥቅምቱ ስነ ስርዓት ከጸሎት በተጨማሪ ችቦ የማብራስ ስነ ስርዓት ይከናወናል የጸሎት ስነ ስርዓቱ ከሰኔ የተለየ ስላልሆነ የችቦ ማብራስ ስነ ስርዓቱን ብቻ እናስቀኛችሁ በባህሉ ሁለት በእያካባቢ የሚገኙ ወንዶች ችቦ በመያዝና ሰዓት በማቀጣጠል ደመራው ወደ አለበት ቦታ ኢዮሃ ኢዮሃ ይያሉ ይሄዳሉ ታውንደ 
ያደረሱ ማልቱ ፍያ ዓለምቱ ይያሉ ተመራውን ከዞሩት በኋላ በእሳት ያቀጣጥሉታል መጀመሪያ ይሁሃ የነዋ ተራኔ ስነ ምናዚም የነበር ነው መጀመሪያ እንኳን ዋሮ ይያለ እንኳን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን የዘራ ያመት አደረሳችሁ ይያል 3 ጊዜ ዞርነ ከዞርነ በኋላ ተኮስን ደመራውን ተኮስን በኋላ እየተመገብን እየተዘራ ባሉን ባስመለከተ ያው የደስታ መግለጫ የተለያዩ የመስቀል ዘፈኖችን ተጫውተናል ነው ኮልኩል ገንጂና እንወሳ ወንዶች የተለያዩ ጨዋታዎችን እየተጫወቱ ይያለ ሴቶች ምግብ ተሸክመው ይመጣሉ እንደደረሱም እርስ በርስ ይሳሳማሉ ወገኖች ወንድሞች ተጓጉዞ ሄዶ መጠየቅ ሳይሆን ይሄን በጎት ላይ ያበራል ይሄም ያበራል አሻግሮ በማያት ነገሌ ደህና ከርመዋል ይሄን ነገሌ እንዲሆንዋል ጎት ላይ መብራት እየተደረገ የሚታዩበት የሚጣየቁበት ማለት ነው እንደ ዛሬ ስልክ እንደምን ድዋወለው በግር ከመጓዝ በፊት ይሄን ተራራ ላይ ጥቅም 17 ያበራል ያም ጥቅም 17 ያበራል ቆይተውስ ከሚገናኙ ድረስ የመታያያ ቀን ነው ማለት ነው ስለዚህ ከበብ ብሎ ያቃጥላሉ እና ይሄም በተሰወዝ ያለ ያቃጥላል ያም ያቃጥላል እነገሌ ወዘን ላይ አቃጠሉ ደህና ናቸው እነገሌ እንደዚህ ናቸው እየተባባለ ወንዱ ምንድን ነው የሚያረጋው ሴቶችስ ምንድን ነው የሚያረጋው በዛ ክብረ ባል በዚህ በደመራ ባል ወንዱ ደመራውን በጊዜ ደምሮ በመንፈቀል ሊት ይሁሃ ያለ ሄዶ ያቃጥላል መኖሩን ያሳያል ሴቶቹ ደግሞ ጠላቸውን ቆላቸውን አዘጋይተው ሲበሉ ሲጠጡ ሲደሰቱ ሲዘፍኑ ይላሉ ሴቶች ያመጡት ምግብ ተካፍለው ይበላሉ እንጀራ የሾና የሚባል እንጀራ ፍትፍት እርሚጦ ጣላ ቆሎ ግብስ ቆሎ ሆኖ ይሄ ይመጣል እነዚ እርሚጦ እዛው ላይ ደበራው እንደወደቀ እዛው ላይ ነው የሚዘጋጀው ሌላው ነገር ግን ከቤት ተዘጋጅቶ ቆይቶ ልክ ወደ ደበራው ቦታ ይሄዳል የሆነ ነገር ሲቀብሶ አይቻለም ምንድን ነበር የተቀበሰው አሪፋ በቆሎ 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 ሪፋና እርሚጦ እርሚጦ ማለት እንት ነው ቂጣ በቅጣሉ ነው ቂጣ ተጠፍጥፎ ቅጣል ተከድኖ ያነ ከሳት ውስጥ ይበስልና ያነ ይበሰለው ነገር ለሆድ ቁርጣት በእያመቱ ያምጣቹ የተባለ በእያመቱ ያደርሳቹ የተባለ ለሆድ ቁርጣት ጥሩ ነው የተባለ ለወንዶችም ለሴቶችም ለሁሉ ቢሰጣቸዋል ከዚህ በኋላም በቦታው የተገኙ ትላልቅ ሰዎች ምርቃት ይመርቃሉ ይሄን ዳበቃም ከእንጨት በተሰራ ገበታ ውስጥ ውሃ በመጨመርና ቀል በመክተት ቀሉ ሙሬ ተብሎ በሚጠራው መጥረጊያ እንደ ከበሮ እየደለቁና በደምጻቸው ዘፈን ያወጡ ይዘፍናሉ በዚህም መልኩ የበጋውን ወቅት ይቀበላሉ
የቀማን ህዝብ ከነዚህ ምጭ የራሱ መገለጫ ከሆኑ ሴቶች መካከል የዳኝነት ስርዓታቸው አንዱ ነው ጉዳዩ ከዘፍ በሚል ጊዜ በወንበሩ ዳኝነቱ እንዲመራ ይደረጋል እንደ ባልና ሚስት ያሉ ጥሎች በሚከሰቱ ጊዜ ግን በሀገር ሽማግሌዎች እንዲዳኝ ነው የሚደረገው ያክላ ፈይቱ ጓላ ኔን ንሽ ከው ንሽ ደበር ከገንዮ እንደ ገርገንዮ ዋስከን አርባ ባል ከሚስቱ በተጣላ ጊዜ ለሽማግሌዎች በመላክ አስታርቁኝ ይላል ቃን ይቆረጥና ሽማግሌዎች ሁሌም ለዳኝነት በሚቀመጡበት ቦታ በቀን ይገኛሉ ወንበሩ ዳኝነቱ ለመታዘብ በዳኝነቱ ይገኛሉ ነገር ግን በማስታርቁ አይሳተፉም ሽማግሌዎቹ እንደተቀመጡ ባልና ሚስት ጥግ ይዘው ለብቻቸው ይጨቃጨቃሉ። አን ቢር አን ቢር መለይቶ አን ጎዞ አን አርሞ አን አሸ አንተ አን ቢር ወስገርሻ ከዚህ በኋላ ሽማግሌዎቹ ባልየውን በመጥራት ምን እንደተፈጠረ ይጥይቁታል? የባልየውንም ሐሳብ ከሰሙ በኋላ የሚስቱ አባት እንዲጠራ ያደርጋሉ። አባትም የልጁን በደል ይናገርና እንዲያስታርቋትም ሽማግሌዎችን ይለምናል። ሽማግሌዎችም ይህንን ከሰሙ በኋላ ምስቲዮን ለብቻው አጠርተው ምን እንደተበደለች ይጠይቋታል እሷም የተበደለችውን በሙሉ ተዘረዝራለች እኔ በቃ የቤታችን ችግር አለበት ልጆች ሁሉ በችግር ምክንያት ወጣዋል እኔ አልከርም ምህር ነኝ ይፍታኝ ነው አልታረቅም አይመቸኝም ነው ስትለኝ ነው ከዛ መጨረሻ ባክሽን ክረምት ነው ዛሬ ዘናብ ይዘንበ ነው ልጆቻችሁ ናብራቹ አሳድጉ ለምን ነው በዚህ እንትምት ነው የለምን ያልፈልግም ትላለች መጨረሻ ያው ቆም እንዲስተል ቆሙና ለምንዋት ቆሙ ቆሙ ወይ ለምንዋት ስለዚህ ያው አባቲ ያለው ነው የሚለምነው ባክሻ ብረሽክሬም ተስማሙ ልጆቻችሁ ናትበትሙ መፋታ ጥሩአለም ልጆች ከወላጆቻቸው ጋር ይለያያሉ አብራቸው ሳድጉ ልጆች ነው እና እንደዚህ አይነት ወዳና ተዳዳሪ እንዳይሆኑ ልጆቻቸው ይሉ ነበር አላ መጨረሻ ደረጃ እሷ አባትየው እንደዚሁ አይ ወቸም ሰው የማይበደል ይለም ቢሆን ለወደፊት ፋቱት ታረማል ታሪክ ሰው ሜዲሲን ስም ያለው ብሎ ተቆጣጥ ሸመገሏት ይሻልች ባልየው በርቁ ተደስቶ ለሽማግሌዎቹ ምስጋና ያቀርባል ሐሳም ሪሊ ሰላጋሬትሊ እንተ ባድማት ገብረጀጋ ሙጀጉልኮስ ወረሸጋ ቱሞፍኖ ኦከስደትሊ ድንገተ ሞተሊ ሐሳም ሪሊ ሰላጋሬትሊ ሚፍዛ ሸቢ ሰፊ መሻገረ ተባም ዘረ ሊያ ሸቢ ይደራጎታ ሸቢ ወንበሩ ከመቀመጫቸው በመነሳት ትዳራቹን ያለም ለማው ሲሉ ይመርቃሉ። እዛ ከማግሊ ያደሚ የቲታይ ከማግሊ ያገር ገበጋው ሰመ የርቁ ህይወት ከተጠናቀቀ በኋላ ጸብ ውስጥ ገብተው የነበሩት ባልና ሚስት ጉዳዩ ለሽምግልና በመድረሱና መታረቃቸው የማይቀር ነገር መሆኑን ቀድሞ ስለሚያቁ እንጀራና ወጥ እንዲሁም ጠላ ዘጋይተው ነው ወደ ቦታው የሚመጡት በመሆኑም የርቁ ስነ ስርዓት ከተጠናቀቀ በኋላ መጠነኛ ድግስ ይቀርባል በዚህ መልኩ ርቁ ይጠናቀቃል እዚህ መጨረሻ ያው ወደ ሰላም ስለመጣ ያንን እንት ለማድረግ የግድ ህልዋ መቀመስ አለበት ምግብ ያው እንዲወሉ ተደረገ ጣላ ይጣጣል እሷ መጀመሪያ ጠምቃለሽ ጋግራለሽ ያው የመጣውሽ ማግሌ ዝምብሎ እንዳይሄድ አሁን ሲታረቁ ይያሩ እየተደሰቱ እየተመገቡ እየተጫወቱ ናቸው ባልና ሚስቱ ነው የሚያመጣው እንደው አዎ ባልና ሚስቱ ናቸው የሚያዘጋጁ ሌላ ሰው ያዘጋጁ
ከማንት ህዝብ ህገ ልቦና ተብሎ በሚጠራ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት የሚመራ በመሆኑ የራስ የሆነ የጾም ስርዓትም አለው ጾም በዚህ በበጋው ወር ምጾሙት አላቸው በ40 ጾም ውስጥ ምጾሙት ደብረ ዘይት ይባል ቀን ይፈስካሉ ደብረ ዘይት ደብረ ዘይት ማለት እንግዲህ በነሱ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይሄን ምድርና ሰማይና ምድርን የፈጠረበት ቀን ብለው ነው የሚያስቡት እና በዚያን ቀን ወንበሩ በሬ ተጠምዶላቸው አንድ ሾር ያርሳሉ ገበሬው ደግሞ በጠቅላላ በየአካባቢው ዘንድሮ ሊዘራ ያሰበውን ዘር ቋጥሮ 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 አንጥቶ ያስባርካል ሌላው ደግሞ ከነሐስ አንድ ቀን እስከ መስከረም አንድ ቀን አንድ ወር ከ ከ5 ወይም 40 ቀን ማለት ነው ይጾማሉ ያ ወራት ደግሞ የኖህ በመርከብ ውስጥ የነበሩበት አሰቃቂና አሳዛኝ አስቸጋሪ ጊዜ ስለነበር እንደመታ ሰቢያ አባታችን ነው አይጾሙታል ያው እንግዲህ በዚህ በእኛገር ጾም ማለት ይሄ ስጋ ከምግብ ደግሞ የተወሰነ ጊዜ ተገድ በጸሎትና ምን ነው ይሄ ነው ክማንቶች የቀበረ ስነ ስርዓታቸው ከሌላው ማህበረሰብ ይለያቸዋል ክርስቲያን ካህናቱ ተሰብስበው ፍታ ጸሎተ ፍታት ያደረጉ መስቀል ይዘው ጸናይ ይዘው ምንድን ነው ይሄ እንትንም አለ ድባብ ይዘው የቀብሩ ስነ ስርዓት በዚያ መልክ ነው ከማንት ግን መስቀል አልተቀበለም ስለ መስቀል አውቅም በሃይማኖቱንም ይኖረው ያው ወገኖቹ ተሰባስበው ወደ መቃብር ቦታ ያለቀሱ ወስደው ምርግብ የሚባል አቀባበር ስርዓት አለ በመርግብ ይከበራል መቃብር ላይ እስካሁን እንዳየነው ሐውልት ቢባል ምናልባት አስፈላጊ ቢሆን ቅንጭብ የሚባል ነገር እንዲህ ተክሉበታል እንጂ ሐውልት አይሰራ በቅማንቱ ውስጥ አቆጣጥር አለ ክብር ይተንቲ የሚባል ነገር አለ በክብር ያ ቦታ ይባረካል ማለት በክብር ያ ቦታ ቀብር ይጀመርበታል ከዚያ ይዞ ያ ዙር ያ ስፋት ባለው ሁኔታ ቀጣይ ሰው ስለሚቀበርበት ይተበቃል ከከብትም ከሰውም ከተተበቀ ዛፉ ማደጉ አይቀርም ትልቅ ደን ይሆናል እንደዚህ ውሃው እንደምናይ ይከበራል በዚያ ላይ ሌሎችን ቀብሮች ይከጥላሉ ቅዱሳን አባቶቻችን የተቀበሩበት ቦታ ላይ ደግሞ ጸሎት ይፈጸማል ማይጸለይበት ቦታ ማለ ምጸለይበት ቦታ ማለ በቅማንት መቃብር ላይ የሟቹ መታሰቢያ ወይ መላ የሆነ ዘንድ ቁልቋል እንዲተከል ይደረጋል በድሜ ቆየት ያሉ መቃብሮች ላይ ተከለው ቁልቋልም ወታደር ይመስል ተሰልፈው ይታያሉ በሰሜንና በመካከለኛ የኢትዮጵያ ከሚገኙ ጥንታዊ ህዝቦች መካከል አንዱ እንደሆነ በተለያዩ ጥናቶች የተጠቀሰው ቀማንት የዛኑ ያለም ቋንቋው ጥንታዊ መሆኑን ጥናቶች ጨምረው ገልጸዋል አሻቪን ተማለሽው አማለሽው ሲኒና ደመረስ ተኮስ ነው ሽኪኒንግ ፓሪስ ቲሮ ቋንቋው ኮሽቲክ የቋንቋ ግንድ የሚመደብ ሲሆን www.intolog.com ከተሰኘው ድረገጽ ባገኘ ነው መረጃ መሰረት 3181 ተናጋሪዎች አሉት በአካባቢያችን ያሉትን አገሮች ስም 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 ጠራ በቅማንትኛ ወይም ባገኛ ቋንቋ የተመዘገቡ ናቸው ለምሳሌ ትግሬ ብንል ሰው ሳይመጣ ማለት ነው አዎ እንደርታ ብንል ሰው መጣ ማለት ነው ምሳሌ ነው አሁን ሲም የሁአሹም ማለት ነው አክሱም አክሱም ሚለውስም አሁን ሲም የሁአሹም ማለት ነው ኋላ ጥቂት ቆይቶ ደግሞ ከሽማግሌ ዳኞች መቀመጫነት አልፎ የመንግስት መቀመጫ ሲሆን ደግሞ ተቆስም ደኛ የዳኛ መቀመጫ ሆነ አክሱም ሌላው ደግሞ አይዲዋ በደን አለፉ በደን አለፉ ትግሬ ሰው ሳይመጣ ብለናል ኤርትራ ደግሞ ሰው አልመጣ አመ ነው ማንነቱም ሆነ የማንነቱ መገለጫዎች ጥንታዊ እንደሆነ የሚነገርለት የቅማንት ማህበረሰብ አሁን አሁን የማህበረሰቡ መገለጫ አይሆኑ ሴቶችም እየተሸረሸሩ ይገኛሉ በመሆኑም በቅማንት ማህበረሰብ በፊት ጀምሮ ሲከወኑ የቆዩት ስርዓቶች አሁን ድረስ እየፈጸሙ የሚገኙት የማህበረሰብ አባላት በቁጥር አነስተኛ ናቸው ለዚህም እንደ አንድ ምክንያት የሚነሳው የጋብቻ ሁኔታ ነው
አንዳንድ ሃይማኖቱ ጠንካራ ሰዎች ይዘውት ይጓዛሉ በእምነታቸው የጸኑ ሰዎች ላይቀለበሱ ይችላል ሌላው ግን ጋብቻ ደሞ እግድ ነው አንድ አንድ የቅማንት ልጅ ሚስት ሲፈልግ ያ እሱ ያለበት የሃይማኖት ተቋም እየጠበበ ያነሰ የቤተ ዘመድ ስብስብ ሲሆንበት ጋብቻ ከቤተ ዘመድ ውጭ በመሆኑ በመሆኑ የቅድ ከቤተ ዘመድ ውጭ ሂዶ ሚስት ማምጣት ይተበቅበታል ወንበር ምሩ ነህ ነርሻ የማህበረሰቡ ወንበር ሆነው ማገልገል ከጀመሩ ብዙ አመታትን አስቆጥሯል በወንበርነታቸው ዘመንም በሕገ ልቦና ይመሩ የነበሩ ብዙ ቤተሰቦቻቸው ከዚሁ ስርዓት ውጪ ሲሆኑ ተመልክተዋል ባሁን ሰዓትም የሕገ ልቦና ስርዓቱን የሚፈጽሙ ሰዎች ቁጥር አንስተኛ ነው ይሁን እንግዲህ ወንበር ሙሉ ነህ ነርሻ ጠብቀውት የኑሩትን ሃይማኖትና ባህላቸው ለማስቀጠል ሲሉ ይሁን በርነታቸውን ማረግ ለልጃቸው ያለብሱ አስበዋል ታወይ ወይስ ጋር እኔ ገና ልሳለሁ ነው ተመረጥኩት ከተመረጥኩ 71 አመት ሆኖ ነኝ ልጅ ያማረ ሙሉ ነህ የወንበርነቱን ቦታ ይተካኛል ብዬ አስባለሁ በርግጥ እንዴ ምርጫ ነው እንጂ የሚመርጠው ህዝብ ነው ነገር ግን ጥሩ የሃይማኖት ዕቀት ስላለው ይመርጡታል ብዬ አስባለሁ ወንኒ ለነቲኒ እኛም በቅማንተኛ ቋንቋ ይደርገው ታሸቢ በማለት ያስሩት እንዲሳካ እንመኛለን